হ্যালো এভরিওয়ান ইমঙ্কিতা আপনাদের সকলকে পিকাট মাইনুকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কিছুদিন আগেই আমরা মিশিগানে ক্যাম্পিং করতে গেছিলাম সেখানে পাঁচ রাত ছিলাম এবং এই কটা দিন আমরা সেখানে গিয়ে কি কি করেছি কিভাবে কাটিয়েছি পুরো এক্সপিরিয়েন্সটাই আপনাদের সাথে আগামী কিছু ব্লগে শেয়ার করব আশা করছি অন্যান্য ব্লগের মতো এই ব্লগগুলোও আপনাদের ভালো লাগবে প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও আমরা প্রচুর জিনিস নিয়ে ক্যাম্পিং করতে যাচ্ছি এ বছর তো আবার পাঁচ দিন থাকবো তাই জিনিসপত্র অনেক বেশি গাড়ির ওপরে একটা বাক্সের মধ্যে আমরা সব বেডিং নিয়ে নিয়েছি গাড়ির পেছনে দেখুন আমাদের যে সাইকেলগুলো সেগুলো অ্যাটাচ করে নেওয়া হয়েছে কারণ ক্যাম্পিং করতে যাব বাইকিং করব না তা কি করে হয় আর গাড়ির ভেতরে তো মানে প্যাকড আপ কি নেই এখানে রান্না করার জিনিসপত্র টেবিল চেয়ার খাবার দাবার প্রচুর নিয়েছি কাপ প্লেট তাছাড়া নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তো আছেই এবং ক্যাম্পিং করার জন্য যা যা টুলস লাগে সব কিছুই আমরা গাড়ির ভেতরে নিয়ে নিয়েছি তো চলুন এবারে এই জার্নিটা শুরু করা যাক আপনাদের সাথে অনেক দিন পর দেখা হচ্ছে তাই সকলকে হাই আমাদের প্ল্যানই ছিল তাড়াতাড়ি রওনা হব সকাল নটার মধ্যেই আমরা বেরিয়ে গেলাম তবে আকাশের দিকে তাকালেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে বেশ মেঘ জমেছিল এবং রাস্তার কিছু দূর যাওয়ার সাথে সাথেই বৃষ্টি নেমে এলো তবে মনে মনে চাইছিলাম যে বৃষ্টিটা যেন কমে যায় কারণ ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে পৌঁছলে বৃষ্টি থাকলে ক্যাম্প লাগাতে খুব অসুবিধে হয়ে যায় তবে ভালোই লাগছিল ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছিল অনেক দিন বাদে আমরা তিনজনে ঘুরতে যাচ্ছি গান শুনতে শুনতে বেশ রাস্তাটা ভালোই কাটছিল আমরা এবারে অ্যালেন্ডেল বলে একটি ছোট্ট টাউনে ক্যাম্পিং করতে যাচ্ছি যেটা মিশিগানের গ্র্যান্ড র্যাপিডসের কাছে রয়েছে রাস্তা কিন্তু অনেকটা ছিল আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় চার ঘন্টা সময় লাগবে সেখানে পৌঁছতে তাই প্রচুর স্ন্যাক্স আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম চিপস জলের বোতল জুস ফল সব কিছুই ছিল কারণ খাবার দাবার না খেলে তো রাস্তা কাটবে না তাই বেশ জমিয়ে আমরা খাওয়া দাওয়া করতে করতে যাচ্ছিলাম আমিও কাজের থেকে বেশ কয়েকটা দিন ছুটি নিয়ে নিলাম পেখমের কয়েকদিনের মধ্যেই সামার ভ্যাকেশান শেষ হয়ে যাবে স্কুল খুলে যাবে তাই ওর এই ছুটিটা থাকাকালীন এই ট্যুরটা করা দরকার ছিল আমাদের আর মিশিগানে এলে চোখেরও শান্তি চারি পাশে সবুজে ঢাকা প্রচুর ফরেস্ট চোখে পড়ে আর ফরেস্ট রয়েছে বলে ক্যাম্পগ্রাউন্ডও অনেক বেশি এই সব দিকে এই সবুজ দেখতে দেখতে কখন যে অতগুলো ঘন্টা রাস্তা আমরা পেরিয়ে গেলাম বুঝতেই পারলাম না দেখুন শহরতলি ছাড়িয়ে আমরা আমেরিকার যে কান্ট্রি সাইড গ্রাম্য পরিবেশে পৌঁছে গেছি এখানে চারিদিকে শুধু খেত চাষাবাদ চোখে পড়বে আবার ছোট্ট ছোট্ট ফার্ম হাউসও রয়েছে যেগুলো দেখতে ভীষণই মিষ্টি এবং কিউট দেখায় মনে হয় এখানে যদি থাকতে পারতাম সব সময়ের জন্য কি ভালো করে সাজানো দেখুন এই গ্রামগুলো তো এইভাবেই আমরা কিন্তু চার ঘন্টা রাস্তা কাটিয়ে ফেললাম তো অবশেষে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি আমরা এবার এই পাঁচ দিন কেউ এ হলিডেতে থাকব এখানেই আমাদের ক্যাম্প গ্রাউন্ডটা রয়েছে পা ধরে গেছে চার ঘন্টা বসে বসে তো আমরা এখন ক্যাম্প সাইডের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে এটা হচ্ছে অফিস ক্যাম্পসাইডের ইনফরমেশান পেয়ে গেছি আমাদের নাম্বার হচ্ছে টি টুয়েলভ তো আমরা এখন এগোচ্ছি আর কি রাস্তা দিয়ে মেঠু পথ দিয়ে এগোচ্ছি মনে হচ্ছে এসে গেছি আমরা আমাদের গাড়িটা ঠিক জায়গায় পার্ক করছি যাতে জিনিসপত্রগুলো বের করতে সুবিধে হয় আর ক্যাম্প গ্রাউন্ডটা দারুণ জায়গায় পেয়েছি একেবারে ফরেস্টের মাঝখানে চারিদিকে লম্বা লম্বা পাইন ট্রি আর মেপেল ট্রি দিয়ে ঘেরা ভীষণই ভালো লাগছিলো মানে হয় না একদম কোলাহল থেকে দূরে নেচারের মাঝখানে একেবারে পাখির কিচিমিচির আওয়াজও পাচ্ছিলাম শুনতে 
এবার যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ক্যাম্পটাকে সেট করতে হবে তো সেটাই আমরা এখন ঘুরে দেখছি যে কোন জায়গাটা সুটেবল হবে যত সম্ভব আমরা এই জায়গাটাই টেন্টটা লাগাবো এখানে একটা ফায়ার পিট আছে আমরা এখনো পর্যন্ত যে কটা ক্যাম্প গ্রাউন্ডে থেকেছি এটাই সবচেয়ে বড় পেয়েছি তো সেই জন্য বেশ কয়েকটা অপশানস ছিল তো আমরা ডিসাইড করলাম যে একটু ঢালু জায়গাতেই ক্যাম্পটা সেট করব তাহলে বৃষ্টি হলে জল ক্যাম্পের তলায় জমে যাবে না এবং ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা কম তো সেই হিসেবেই আমরা ক্যাম্পটা সেট করতে শুরু করলাম আর এই ক্যাম্পটা কিন্তু নতুন আগে আমরা যে কটা টেন্ট ব্যবহার করেছি সেগুলো হয়তো কোনোটা একটু পাতলা কোনোটা আলো বেশি ঢোকে বা কোনোটা ছোট সেই জন্য এখন একটা বেশ ঠিক সাইজ দেখেই কেনা হয়েছে দেখা যাক এটা ব্যবহার করলে বুঝতে পারবো কেমন কাজে দিল তবে এবারে কিন্তু ক্যাম্প সেট করার কাজে পেখম নীলাত্রিকেই বেশিটা হেল্প করেছে কারণ ও এখন বড় হয়ে গেছে ও নিজেও ইন্টারেস্ট পায় এসব করতে আগে যেমন আমি আর নীলাদ্রি সব করতাম ও শুধু চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেরিয়ে দেখত তো এবছর কিন্তু আমার থেকে ওই নীলাদ্রিকে বেশি হেল্প করেছে তো সেটাও দেখে বেশ ভালো লাগছিল মেমোরি তৈরি হচ্ছিলো আমাদের নতুন নতুন তো টেন্টটা কিন্তু দেখুন অলমোস্ট দাঁড়িয়ে গেছে এবারে আমাদের যেগুলো ছোটোখাটো কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই টেন্টটাকে সেট করার জন্য কতগুলো স্টিক এই টেন্টের সাথেই দেওয়া হয় সেগুলো কিন্তু পোক্ত হয় না হালকা পাতলা হয় সেই জন্য অবশ্যই কিন্তু নিজেরা পোক্ত স্টেক নিয়ে আসবেন যাতে টেন্টটা ঠিক মতো দাঁড়িয়ে থাকে না হলে কিন্তু হাওয়ায় বা একটুখানি বৃষ্টি ঝড় বৃষ্টি হলেই টেন্ট খুলে যেতে পারে মানে ভেঙে পড়ে যেতে পারে সেই জন্য সেটা মাথায় রাখতে হবে এবং রেন হুডটা অবশ্যই লাগাবেন তাতে কিন্তু জল পড়ে জল এই টেন্টের ভেতরে ঢুকে যাবে না এই পোর্শনটা কিন্তু বাদ দিলে চলবে না এটা আমাদের চার পাঁচবার ক্যাম্পিং করার এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলছি তো টেন্টটা অলমোস্ট সেট হয়ে গেছে আমি আপনাদের পরে পুরো টেন্টটাই ঘুরিয়ে দেখাবো টেন্টটা সেট করে নিয়েছি টেন্ট সেট করতে যতটাই বেশি সময় লেগেছে কেন কি সেট করতে ততই অল্প সময় লেগেছে তবে এই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ কিচেনটা এখানেই আমরা সেট করব বিশেষ করে বৃষ্টি হলে এর তলাতেই রান্নাবান্না করব এবং সাথে বসে দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করতে পারবো খাবার দাবার জিনিসগুলো এখানেই রাখতে পারবো এরপরে স্ক্রিনটাও সেট করে নিলাম এটা তো খুবই সহজ লাগানো আর প্রত্যেকবারই আমরা এটা নিয়ে আসি এখানে বিশেষ করে সন্ধ্যেবেলা বসি আমরা এরপরে দেখুন কটগুলো সেট করে নিচ্ছি কট হচ্ছে যেখানে আমরা রাত্রে শোবো এবারে আমরা পাম বেড নিয়ে আসিনি এই কটগুলোই আমরা রাতে ব্যবহার করব তো আমাদের টেন্ট রেডি হয়ে গেছে এই যে ফাইনাল লুক এই টেন্টটা কিন্তু নতুন এবারে প্রথম খোলা হলো তো সেট আপটা বেশ ভালোই হয়েছে আপনারা দেখলেন এই যে আমি পুরোটা একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই আপনাদের পেখমকে দেখা যাচ্ছে পেখম টেন্টের মধ্যে ঢুকে বসে আছে ওই যে পেখম আমাদের ভেতরটা পুরো অন্ধকার আমি ভেতরে গিয়ে দেখাবো পুরো সেট আপটা হয়ে যাক তারপরে দেখাবো তো এখন এই যে এরকম দেখাচ্ছে আর টেন্টের পাশে আমাদের যে আর কি পিকনিক টেবিল যেটা বলে আর কি সেই টেবিলটা আছে ওই টেবিলের পাশেই আমরা ক্যানোপিটাও সেট করলাম যাতে খাওয়া দাওয়া ওখানে বসে করতে পারি তো এখানে এখনও কিচেন কিন্তু আমাদের সেট আপ হয়নি জিনিসপত্র আস্তে আস্তে বের করব ক্যানোপির ওখানে কিছু জিনিস রাখবো এই যে এখানে আপাতত একটা টেবিল সেট করা হলো আর চারিপাশে তো কি সুন্দর সব লম্বা লম্বা গাছ পাইন ট্রি আর মেপেল ট্রিতে ঘেরা অপূর্ব সুন্দর লাগছে ভিউটা আচ্ছা আর এই দিকে হচ্ছে স্ক্রিনটা লাগানো হলো তো এখানে মেনলি কি হয় আমরা ওই বিকেলের পরে যখন মশার উপদ্রব বেড়ে যায় তখন আমরা এর মধ্যে ঢুকে একটু গল্প গুজব করি বা ডিনারটা এখানেই বসে করি আর খেলাধুলো যদি আমরা আমরা সব গেম নিয়ে এসেছি ওগুলো আমরা বসে এখানে খেলাধুলো করবো আর কি তো এই হচ্ছে আপাতত আমাদের সেট আপ এখনও প্রপার সেট আপ হয়নি আজকে তো এই জাস্ট এলাম ধীরে ধীরে আরও সব কিছু বের করব হুম এই যে এটা হচ্ছে একটা আর একটা ফোল্ডিং টেবিল এখানেও আমাদের এই যে ফ্যান এই ফ্যানগুলো ভেতরে যাবে এই যে এখানে ল্যান্টার্ন আছে ল্যান্টার্নটাও ঘরের ভেতরে থাকবে রাত্রে যদি বাথরুম যেতে হয় এটা নিয়ে যাব এই হচ্ছে আপাতত আমাদের রেডি করা হয়েছে এখনও অনেক জিনিসই গাড়ির মধ্যে আছে সেগুলো ধীরে ধীরে সব বের করছি আমরা তো এখন আমি ভাবছি একটু কিচেনের জিনিসপত্রগুলো আস্তে আস্তে সেট করব আমাদের ভেতরে বেড সেট আপ হয়ে গেছে ওটা আমি পরে আপনাদের দেখাচ্ছি
আমার কিচেন টেবিল সেট আপ হয়ে গেছে সব কিছু বের করিনি কারণ একটু পরে রাত হয়ে যাবে আবার গোছাতে হবে তো মোটামুটি একটু গুছিয়ে নিলাম রাতের জন্য ডিনারের আগে এখানে সব মশলাপাতিগুলো দেখুন এই যে বের করে রেখেছি তো আমি মোটামুটি কিছু মশলা এনেছি সব মশলা তো আনা সম্ভব নয় যেমন লঙ্কা গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো তারপরে হলুদ নুন চিনি তারপরে এই যে একটু বিট নুন এনেছি আর এই যেগুলো গ্রিলিং করার জন্য একটা মশলা নিলাদ যে এনেছে এরকম দুরকম মশলা ব্ল্যাক পেপার সস এনেছি সয়া সস তারপরে টমেটো সসও এনেছি এটা হচ্ছে চা এনেছি এখানে তো সবই আমি ছোটো ছোটো কৌটোর মধ্যে এনেছি আর এই যে যদি আমরা তান্দুরি চিকেন খাই সেই জন্য এই যে তান্দুরি মশলা এনেছি তারপরে এই যে মাটন বিরিয়ানির মশলাটা এটা আসলে যদি ফ্রাইড রাইস করি তখন আমি এটা ইউজ করে নেব আর এখানে একটা কাবাবের মশলা আছে কাবাবের মশলাও এনেছি কাবাব যদি করি এই মশলাটা দিয়ে মাখিয়ে নেব তাহলে একবারই হয়ে যাবে সব ধরনের আর আমার কাছে আদা রসুন বাটাও আছে সেটাও আমাদের কুলারে আছে ওটা এখন বের করিনি আর এই শিশিটার মধ্যে তেল নিয়ে এসেছি সাদা তেল জিপলক ব্যাগ ফয়েল পেপার ম্যাগি এনেছি আমরা হয়তো রাত্রে ম্যাগি খাবো এই যে পেয়ারা ফল এনেছি আর এদিকে সব এই যে চপিং বোর্ড চাকু টি স্ট্রেনার তারপরে আমাদের এই যে পিলার কাঁচি এগুলো তো যেগুলো রান্নাবান্নায় লাগে সবই এনেছি আর এইখানে আমাদের হ্যান্ড গ্লাভস আছে হাতা খুন্তি সব এইখানে আছে এগুলো এখনই বের করছি না পরে যখন সুবিধে মতো বের করব এখানে যেমন এই বাক্সটার মধ্যে ব্রেড চিপস এই সব আছে আমাদের প্যানকেক ব্যাটারও এখানে আছে ডিম মাংস সব কুলারে আছে ওগুলো এখন কিছু বের করিনি আর এই যে পেপার প্লেটস নিয়ে এসেছি আমরা মেলামাইনের প্লেটসও এনেছি আপাতত আজকে হয়তো আমরা এটাতেই খেয়ে নেব আর এদিকে হচ্ছে ন্যাপকিনস কিচেন টাওয়েল তারপরে এইটা হচ্ছে গ্রিলিং প্যান তো এইসব আস্তে আস্তে বের হচ্ছে আর কি তো কালকে আবার আপনাদেরকে ভালো মতো দেখাতে পারবো যখন রান্নাবান্না করব আপাতত আজকের মতো এই সেট করলাম টেবিল ক্লথ পেতে নিয়েছি কারণ টেবিলটা খুব নোংরা ছিল আর টেবিল ক্লথ পাতলে আর কি খাওয়া দাওয়া করতেও সুবিধে হয় আর এই দিকে হচ্ছে আমাদের এই যে গ্যাসটা রাখা হয়েছে এই বার্নারটার মধ্যেই রান্নাবান্না হবে এটা আপনারা আগেও দেখেছেন এটা আমরা এবার বোধ হয় থার্ড টাইম ইউজ করছি তো এটা বেশ কাজের আর এই টেবিলটার উপরেই স্টোভটা রাখা হয়েছে তাহলে দাঁড়িয়ে রান্না করতে পারবো এই যে এটা হচ্ছে গ্যাসের যে ছোট্ট সিলিন্ডার এটার মাধ্যমেই আর কি এখানে আগুনটা জ্বলবে এই যে এইখানে জলের ব্যবস্থা আছে তো আমরা খাবার জলটা এখান থেকেই নিতে পারবো দুপাশেই কল আছে আমরা এই কলটা ইউজ করছি আমরা এই বড় ড্রামটা নিয়ে এসেছি এটাতে অনেকটা জল এটে যায় রান্নার জলটা এখানে ব্যবস্থা হয়ে গেল আর কি আর এখন পেখমের ইয়েটা সেট আপ করা হচ্ছে কি বলে এটাকে হ্যামকটা হ্যামক সেট আপ করা হচ্ছে এখানে দেখুন আমাদের পাশেও কিন্তু অনেকগুলো টেন্ট রয়েছে ওপাশে তবে আমাদের এই পুরো জায়গাটাই আমাদের মানে আমরা মনের সুখে ঘুরে বেড়াতে পারবো আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম বোধ এই পোর্শানটা অন্যদের কিন্তু ও দিকটা আমাদের এই জায়গাটা এবারে চলুন টেন্টের ভেতরটা আপনাদেরকে একটু ঘুরিয়ে দেখাই তো এইখানে এটা চেনটা খুললে এর মধ্যে আমরা ঢুকে পড়ব চেনটা আটকে দিয়ে এবার এই দিকের আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের টেন্টের দরজা এখানে কিন্তু আমরা বসতেও পারি আবার জুতো টুতো খুলে রেখে এখানে আমরা আমাদের রুমে ঢুকবো আর কি তো এই হচ্ছে টেন্টের দরজা তো আমরা দেখুন টেন্টের ভেতর ঢুকে পড়েছি এবারে কিন্তু আমরা কোনো পাম বেড আনিনি সব আমরা তিনটে কট এনেছি এই রকম দেখালাম আমি আপনাদের তৈরি যখন করছিল নীলাদ্দি এই যে সেই কট কট এখন সেট হয়ে গেছে এর ওপরে আমরা এই রকম থ্রো পেতে দিয়েছি আর এটা হচ্ছে আমাদের স্লিপিং ব্যাগ রাত্রে বেলা যেহেতু এখানে ঠান্ডা লাগবে সেই জন্য স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে আমরা তিনজনে তিনটে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে যেতে পারবো এটাও একটা ফোল্ডিং টেবিল এখানে আমরা ছোটোখাটো জলের বোতল কিছু মোবাইল টোবাইল এখানে রাখতে পারবো ওই পাশ দিয়ে জানলাটা দেখা যাচ্ছে জানলার ওপাশে আমাদের কিচেনটা সেট আপ করেছি আর এই দিকে দেখুন আর একটা কি জানলা আছে এই জানলাটা দিয়েও বাইরে দিকটা দেখা যাচ্ছে আমাদের টেন্ট সেট আপ টেন্টটা কিন্তু যথেষ্ট লম্বা সেই জন্য মানে আমি দেখুন এই যে আমি দাঁড়ানোর পরেও কিন্তু অনেকটা জায়গা আছে ঠিক আছে তো অনেকটা লম্বা তো এই হচ্ছে আমাদের 
কিচেন এবং টেন্ট সেট আমাদের মানে ইলিনয়ের যে টাইম সেটার থেকে এখানে এক ঘন্টা এগিয়ে মিশিগানে তো আমাদের ইলিনয়তে এখন চারটে ষোলো এখানে এখন পাঁচটা ষোলো আমরা ঠিক করলাম যে রাত্রে ম্যাগি খাবো আর কর্ন খাওয়া হবে কর্নটাকে পোড়ানো হবে মানে ভুট্টা আর কি তো এখন আমি পেঁয়াজ আলু আদা রসুন আর হচ্ছে ক্যাপসিকাম এইগুলো কাটবো ম্যাগিটার জন্য জল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি তারপরে ম্যাগিটা ঝটপট সেদ্ধ করে নেব এখন বাজে হচ্ছে ছটা বাজতে দশ তো আশা করছি আমরা সাতটার মধ্যে ডিনার করে নিতে পারবো মানে তার আগেই হয়ে যাবে করতেই হবে না হলে অন্ধকার হয়ে যাবে মশার কামড় খেতে হবে তখন আবার মশার ওষুধ দেওয়া চলছে এই চারিপাশে যে ধোয়াটা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে মশার ওষুধ আলুগুলো ছোটো আলু এনেছি তো ওই জন্য সময় লাগছে ঝটপট হয়ে যাবে এদিকে নীলাদ্রি কর্ন গুলো পোড়ালো ভুটটা পোড়ানো হয়ে গেছে এখানে একটু অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু আর কি হয়ে গেছে অলমোস্ট কিন্তু মশলা মাখালেই আমরা খেতে পারবো এই যে ম্যাগি সেদ্ধ করে ফেলেছি আমার সবজিও কাটা হয়ে গেছে তো এখানে এই যে ক্যাপসিকাম পেঁয়াজ আদা রসুন আর এইখানে আলু কেটে ধুয়ে রেখেছি এইগুলো জাস্ট এবার ভাজব অলমোস্ট ম্যাগি হয়ে গেছে ম্যাগিটা না একটু বেশি সেদ্ধ হয়ে গেছিলো আসলে যেই মানে হাজরিটার মধ্যে ম্যাগিটা রেখেছিলাম সেটা একটু ছোটো জায়গা ছিল তো বেশি ম্যাগি আর ছোটো জায়গাটাই গলে গেছে জলটা ভালো ঝরেনি কোনো অসুবিধা ক্যাম্পিং এলে এরকম হবেই একটু দলা পাকিয়ে পাকিয়ে গেছে তাহলে খেতে ভালোই হবে অনেক কিছু পড়েছে তো আলু পেঁয়াজ ক্যাপসিকাম আদা রসুন ডিম সব পড়েছে ভালোই হবে সারাদিন বাবা কালকে তাহলে টেন্টের মধ্যে থাকতে হবে আমাদের কালকে সারাদিন বৃষ্টি এই এরিয়াটা আমি ঘুরিয়ে দেখাবো কাল যদি বৃষ্টি থেমে যায় ওয়েদার ভালো থাকে তাহলে ঘুরিয়ে দেখাবো আজকে তো আমাদের সেট আপ করতে করতেই অর্ধেক সময় চলে যায় আমাদের মনে হয় এটা সবচেয়ে বেস্ট ক্যামগ্রাউন্ড এই জন্যই জলটা সবচেয়ে কাছে বাথরুমটাও খুব একটা দূরে না হাতের নাগালে আর অনেকটা বড় জায়গা বেশ অনেকটা জায়গা আমাদের পাশের যে আছে যারা আছে তাদের থেকে অনেক বেশি জায়গা হুম আমাদের এখানে রেন্ট পড়ছে ফাইভ নাইটসে টু হান্ড্রেড ডলার পনেরো পনেরো ষোলো দিন আগেই বুক করা হয়েছে একটু বাইকিং করতে বেরিয়েছি আমরা এখন
খাওয়া দাওয়াটা তাড়াতাড়ি শেষ করে আমরা একটু বাইক নিয়ে বেরোলাম চারিপাশটা ঘুরে দেখবো বলে আর আপনাদেরকেও ঘুরে দেখাবো তো আশা করছি আজকের এই ব্লগটা আপনাদের ভালো লেগেছে এরপরে তো আরও বেশ কয়েকটা দিন আমরা এখানে আছি আর সেগুলোর ব্লগও আসবে তো ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো নতুন ব্লগে খুব শেখ দেখা হবে ততদিন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার আসবো ফিরে বাই